হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ফেভারিট জিওগ্রাফি লার্নিং চ্যানেল জিওগ্রাফিয়া সবাই ভালো আছো নিশ্চয় আগের দিন আমরা দশম শ্রেণীর বাড়িমণ্ডল চ্যাপ্টারের শুরুতে বলেছিলাম যে সমুদ্রের তিন ধরনের আলোড়ন দেখা যায় এক হচ্ছে সমুদ্র স্রোত দ্বিতীয় জোয়ার ভাটা আর তৃতীয় হচ্ছে সমুদ্র তরঙ্গ সেখানে আমরা সমুদ্র স্রোত নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওই ভিডিওর লিঙ্কটা আমি ওপরে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা দেখে নেব আর আজ আমরা আলোচনা করব জোয়ার ভাটা নিয়ে প্রথমে আমরা জানব জোয়ার ভাটা কাকে বলে প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে সাগরের বা মহাসাগরের জল এক জায়গায় স্ফীত হয় বা ফুলে ওঠে তাহলে এটা সব সময় এই লেয়ারে অবস্থান করে যখন এই জলের পরিমাণটা স্ফীত হয়ে এই জায়গায় পৌঁছে যায় তখন এই যে ফুলে ওঠার ঘটনা এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে জোয়ার আর যখন জল স্তরের অবনমন ঘটে অর্থাৎ নিচের দিকে নেমে যায় তখন সেটাকে বলা হয় ভাটা পৃথিবীতে প্রধানত চাঁদ আর সূর্যের আকর্ষণে একই স্থানে নিয়মিতভাবে প্রত্যেক দিন দিনে দুবার করে জোয়ার আর দুবার করে ভাটা হয় এবার আমরা জানব যে এই জোয়ার ভাটা সৃষ্টির কারণ কি অর্থাৎ কি কি কারণে এই জোয়ার ভাটা সৃষ্টি হয় প্রথম যে কারণটা আছে সেটা হচ্ছে পৃথিবীর ওপর চাঁদ আর সূর্যের আকর্ষণ নিউটনের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি যে প্রত্যেকটা বস্তুকণা প্রত্যেকটা বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে এই নিয়মেই পৃথিবী সূর্য চাঁদ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে চাঁদের থেকে সূর্য আয়তনে কিন্তু অনেকটা বড় কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার আর চাঁদের দূরত্ব হচ্ছে তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো কিলোমিটার যার ফলে চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি অবস্থিত কাছাকাছি অবস্থান করায় এর আকর্ষণ বল কিন্তু সূর্যের থেকে বেশি যার ফলে কি হয় এই চাঁদের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার হয় সেখানে জোয়ারের প্রাবল্যটা বেশি থাকে আর সূর্যের আকর্ষণে যে জোয়ারটা হয় তার প্রাবল্য কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম এবার চাঁদ এই কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন সূর্য আর চাঁদ একই দিক থেকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ একই দিকে তাদের আকর্ষণ বলটা থাকে তখন কিন্তু প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয় জোয়ার সৃষ্টির জোয়ার ভাটা সৃষ্টির দ্বিতীয় যে কারণ সেটা হচ্ছে পৃথিবীর আবর্তনজনিত কেন্দ্রাতিক বল এই কেন্দ্রাতিক বল জিনিসটা কি তোমরা নিশ্চয় মেলায় গেছো মেরি গো রাউন্ড অর্থাৎ গোল হয়ে যে জিনিসটা ঘোরে বা ব্রেক ডান্স এগুলোতে নিশ্চয়ই চেপেছো তো ওগুলোতে চাপলে কি মনে হয় যখন খুব জোরে ঘোরে তখন মনে হয় না যে আমরা ওখান থেকে ছিটকে পড়ে যাব ঠিক সেই রকমভাবে পৃথিবী সব সময় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে চলেছে এই আবর্তনের ফলে কি হয় একটা কেন্দ্রাতিক বলের সৃষ্টি হয় চাঁদের আকর্ষণে যে জোয়ার হয় সেটা আমরা এর আগেই জানলাম এই চাঁদের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার হচ্ছে ঠিক তার উল্টো দিকে এই কেন্দ্রাতিক বল অর্থাৎ বাইরের দিকে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে যাওয়ার যে প্রবণতা সেই প্রবণতার কারণে কিন্তু ঠিক উল্টো দিকেও জোয়ার হচ্ছে এটা কেন্দ্রাতিক বলের প্রভাবে হয়ে থাকে তাহলে জোয়ার ভাটা সৃষ্টির দুটো কারণ আমরা জানলাম এক হচ্ছে চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণ আর একটা হচ্ছে পৃথিবীর আবর্তনজনিত কেন্দ্রাতিক বল এবার আমরা বিভিন্ন রকমের জোয়ার সম্পর্কে জেনে নিই এখানে তোমরা অনেকগুলো নতুন শব্দ পাবে এই শব্দগুলো খুব মন দিয়ে শুনবে জোয়ারকে দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে মুখ্য জোয়ার আর একটা হচ্ছে গৌণ জোয়ার পৃথিবীর আবর্তনের সময় যে অংশটা চাঁদের সামনে আসে সেই জায়গাতে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে সর্বাধিক জোয়ার ঘটে এই রকম জোয়ারকেই বলা হচ্ছে চান্দ্র জোয়ার চাঁদের আকর্ষণে হচ্ছে বলে এর নাম হচ্ছে চান্দ্র জোয়ার আর যেদিকে এই জোয়ারটা হচ্ছে সেখানে প্রাবল্যটা কিন্তু বেশি থাকে ঠিক তার উল্টো দিকে এর আগেই বলেছি কেন্দ্রাতিক বলের কথা সেই কেন্দ্রাতিক বলের প্রভাবে ঠিক তার উল্টো দিকে কিন্তু হচ্ছে পরোক্ষ জোয়ার বা গৌণ জোয়ার আর তার ঠিক নব্বই দিক দিচ্ছে জলস্তরের অবলম্বন ঘটছে এই অংশে হচ্ছে ভাটা প্রাবল্য অনুসারে জোয়ারকে দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এক হচ্ছে ভরা জোয়ার আর একটা হচ্ছে মরা জোয়ার ভরা জোয়ারটা কিভাবে হয় এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি একটা শব্দ সেটা হচ্ছে সিজিগি সিজিগি কি সিজিগি হচ্ছে পৃথিবী চাঁদ আর সূর্য যখন একই সরল রেখায় অবস্থান করে সেই অবস্থানকে বলা হয় সিজিগি এই সিজিগি অবস্থানের আবার দুটো ভাগ রয়েছে এক হচ্ছে সংযোগ আর এক হচ্ছে প্রতিযোগ সংযোগ অবস্থান কোনটা অমাবস্যা তিথিতে সূর্য আর চাঁদ পৃথিবীর একই দিকে অবস্থান করে যার ফলে চাঁদ আর সূর্যের মিলিত আকর্ষণে জোয়ার হয় এই জোয়ারটাকে বলা হচ্ছে 
ভরা জোয়ার অর্থাৎ চাঁদ আর সূর্য একই দিক থেকে পৃথিবীর জল জলভাগটাকে আকর্ষণ করছে তার ফলে জোয়ারের প্রাবল্যটাও অনেকটা বেশি হচ্ছে এই জোয়ারটাই হচ্ছে ভরা জোয়ার যেটা হয় সংযোগ অবস্থানে দ্বিতীয় হচ্ছে প্রতিযোগ অবস্থান এটা কখন হয় এটা হয় পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য আর চাঁদ এর মাঝখানে পৃথিবী অবস্থান করে যার ফলে একদিকে থাকে চাঁদের আকর্ষণ অন্যদিকে সূর্যের আকর্ষণ এর ফলে যে ভরা জোয়ারটা হয় সেই জোয়ারটা হচ্ছে প্রতিযোগ অবস্থানের জোয়ার যেটা পূর্ণিমা তিথিতে ঘটে থাকে এই দুটোই হচ্ছে ভরা জোয়ার এই দুটো অবস্থানই কিন্তু সিজিগি অবস্থান এবার আমরা চলে আসছি মরা জোয়ার বা মরা কোটা অষ্টমী তিথিতে কি হয় চাঁদ পৃথিবী আর সূর্য এরা সমকোণে অবস্থান করে অর্থাৎ একদিকে চাঁদের আকর্ষণ তার ঠিক নব্বই ডিগ্রি কোণে থাকে সূর্য এবার আমরা আগেই বলেছি যে চাঁদ যেহেতু পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করছে সেই জন্য চাঁদের আকর্ষণটাই বেশি এই আকর্ষণ বেশি হওয়ার জন্য চাঁদ যেদিকে অবস্থান করছে সেই দিকেই কিন্তু জোয়ারটা হচ্ছে তার উল্টো দিকেও ঠিক একইভাবে কেন্দ্রাতিক বলের প্রভাবে জোয়ার করছে কিন্তু সূর্যের আকর্ষণ সূর্য দূরে থাকলেও সূর্য আয়ত্তনে বড় বলে এর একটা আকর্ষণ বল রয়েছে যার জন্য এখানে যে জোয়ারটা ঘটছে তার প্রাবল্য কিন্তু তুলনামূলকভাবে সিজিগি অবস্থানের থেকে কম যার ফলে এখানে যে জোয়ারটা ঘটছে সেই জোয়ারকে বলা হচ্ছে মরা কোটাল তাহলে ভরা কোটাল আর মরা কোটাল সম্পর্কে তোমাদের ধারণা হলো এখানে আমি আরও দুটো শব্দ বলবো এক হচ্ছে অ্যাপোজি আর একটা হচ্ছে পেরিজি অ্যাপোজি আর পেরিজি কি চাঁদের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব যখন সবচেয়ে বেশি হয় তখন সেই দূরত্বটাকে সেই দূরত্ব বা সেই অবস্থানটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপোজি অবস্থান এই দূরত্বটা হয় প্রায় চার লক্ষ সাত হাজার কিলোমিটার আবার অন্যদিকে চাঁদের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র যখন কাছাকাছি অবস্থান করে তখন দূরত্বটা হয় প্রায় তিন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার কিলোমিটার এই অবস্থানটাকে বলা হয় পেরিজি অবস্থান তাহলে এখানে তোমরা বিভিন্ন রকমের জোয়ার অর্থাৎ মুখ্য জোয়ার গৌণ জোয়ার ভরা কোটাল মরা কোটাল এগুলো সম্পর্কে জানলে আর জানলে অ্যাপোজি আর পেরিজির ধারণা এখানে আর একটা বিষয় বলে রাখি চান্দ্র জোয়ার আর সৌর জোয়ার পৃথিবীর যে অংশে চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার হচ্ছে সেই অংশটাকে সেই জোয়ারটাকে বলা হচ্ছে চান্দ্র জোয়ার আর যেখানে সূর্যের আকর্ষণে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সৌর জোয়ার যে অংশটুকু নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করলাম এই অংশ থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো আমরা একবার দেখে নিই এখানে দেখো আমি তোমাদের জন্য দশটা প্রশ্ন রেখেছি যেটুকু নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করলাম এই অংশ থেকে প্রথম হচ্ছে জোয়ার ভাটা কাকে বলে জোয়ার ভাটার সৃষ্টিতে পৃথিবীর আবর্তন গতির ভূমিকা কি মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ারের পার্থক্য লেখো ভরা কোটাল ও মরা কোটাল বলতে কি বোঝো সিজিগি কি সংযোগ ও প্রতিযোগ অবস্থানের পার্থক্য লেখো অ্যাপোজি ও পেরিজি কাকে বলে জোয়ার ভাটার সৃষ্টিতে চাঁদ ও সূর্যের অবস্থানে গুরুত্ব আলোচনা করো অর্থাৎ কোথায় চাঁদ বা কোথায় সূর্যের অবস্থান করলে কি ধরনের জোয়ার ভাটা ঘটে সেইটা চান্দ্র জোয়ার ও সৌর জোয়ার কি অষ্টমী তিথিতে কোন ধরনের জোয়ার দেখা যায় এই প্রশ্নগুলোকে তোমরা খাতায় লিখবে এবং যেখানে যেখানে ছবির প্রয়োজন হবে অবশ্যই ছবি দিয়ে লিখবে আজকে আমরা জোয়ার ভাটা সৃষ্টির কারণ আর বিভিন্ন ধরনের জোয়ার নিয়ে আলোচনা করলাম এর পরের দিন আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জোয়ার ভাটা থেকে অর্থাৎ জোয়ার ভাটার সময় ঠিক কতক্ষণ পরপর একটা জায়গায় জোয়ার ভাটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আর তার সাথে আলোচনা করব জোয়ার ভাটার ফলাফল নিয়ে সেই ভিডিওর লিঙ্কটা পেতে তোমরা জিওগ্রাফিয়া চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল বাটনটিকে প্রেস করে রাখবে সবাই খুব ভালো থাকবে মন দিয়ে পড়াশুনো করবে আজ তাহলে এ পর্যন্ত ধন্যবাদ